السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے ضمن میں ہمارے پاس جو دو روایتیں آتی ہیں وہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا رب تیرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام موت کے معاملے میں ذرا ہچکچاتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو جب دوست سے ملاقات کی یہ لمبا عرصہ گزر جائے تو ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے آپ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ عز و جل کا یہ پیغام پہنچا تو عرض کی کہ اے پاک پروردگار میں تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں چنانچہ حضرت ملک الموت نے آپ کو ایک پھول دیا آپ نے وہ سونگھا تو اسی دوران انہوں نے آپ کی روح قبض کر لی تو جو اللہ کا دوست ہے جو اللہ کا خلیل ہے جو اللہ کا پیارا ہے اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور جو ملک الموت نے ہچکچاہٹ کی بات کی وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ملاقات کے مشتاق تو ہیں پر ایک موت ایک الگ معاملہ ہے اس لیے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور تاریخ ابن عساکر میں حدیث نمبر 351 کے تحت یہ حدیث آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آج تک میں نے جتنے بھی مومنوں کی ارواح قبض کی ہیں سب سے زیادہ آسانی سے آپ کی روح قبض کروں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے اس کا واسطہ جس نے تجھے بھیجا ہے تو اس سے میرے حق میں رجوع کر تو یہ وہ جملہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر ملک الموت نے عرض کی کہ اللہ تیرے خلیل نے مجھے تجھ سے رجوع کرنے کا کہا ہے تو اب پہلی روایت سمجھ میں آ گئی دوسری روایت کی تفصیل سے کہ ملک الموت جو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں آیا آئے اور کہا کہ باری تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس تشویش کا اظہار کرتے ہیں تو وہ تشویش کا اظہار کی بات ملک الموت تک کیسے پہنچی یہ اب دوسری روایت سے بات واضح ہو گئی یہی وجہ ہے کہ ہم ایک سے زائد روایات ایک ہی قصے کی کور کرتے ہیں تو وہ مقصد تکرار نہیں ہوتی مقصد آپ کو ایک ہی بات دو دو بار بتانا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات واضح ہو جائے بعض دفعہ ایک روایت سے بات واضح نہیں ہوتی ایک ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بات بار بار بتانے کی کہ اس کو دیکھیں ہر آدمی نے بیان کیا ہے اب جیسا مثال کے طور پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو مولا علی کا خطاب ملا تو اس مولا علی کے خطاب کی اہمیت بتانے کے لیے پھر جمی صحابہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سنا تو وہاں اس بات کو تقویت دینے کے لیے بات کہی جاتی ہے صحابہ پر یہ بات واضح تھی تو اس لیے کہیں اس وجہ سے اور کہیں اس وجہ سے کے بعد آپ پر واضح ہو جائے بہرحال تو اب اسے آگے لے کے چلتے ہیں تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ باری تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل نے مجھے آپ سے رجوع کرنے کا کہا ہے تو اللہ عز و جل نے فرمایا ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے دوست دوست سے ملنا چاہتا ہے ملک الموت نے واپس آ کر یہ پیغام دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کر یہی بندگی کا تقاضا ہوتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست اللہ سے اس طرح کی باتیں جو انبیاء کرتے ہیں وہ ان کے ناز ہوتے ہیں وہ ان کا اپنے رب سے قرب ہوتا ہے ان کو اور کوئی رنگ دینا جہالت ہے تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں اور پھر ان کے لیے ان کا رب ان کے پیار کو دیکھ کر اس کی رحمت اور جوش میں آتی ہے اور وہ ان پر اور کرم کرتا ہے اور رحم کرتا ہے اور جب ان کا رب کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ باری تعالی جو تیری مرضی بندہ حاضر ہے تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم پورا کرو وہ حکم جو تمہارے رب نے تم کو دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں 
چنانچہ آپ کو خوشبو سنکھائی گئی تو وہیں آپ کی روح قبض کر لی گئی تو اب یہ بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلی امتیں بھی انبیاء کرام شراب نہیں پیتے تھے یہ بات بھی بہت ساری امتوں میں عام ہو گئی ہے کہ معاد اللہ انبیاء کرام شراب نوشی کرتے تھے تو اب یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی اس روایت سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہ بھی پاس اس چیز کی ممانعت تھی تو کتاب العظمہ میں یہ روایت آتی ہے باپ صفت ملک الموت حدیث نمبر چار سو پچاس کے تحت تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ